Buenas noches, mis queridos hermanos. Qué alegría que nos encontramos una vez más. Pero antes vamos a alabar al Señor. Así que nos vamos a poner de pie en nuestras casas y le vamos a alabar al Dios de la vida. Y le vamos a poner a Cristo como la bandera que está en nuestro corazón. Le vamos a levantar bien alto a la bandera de Cristo. Cristo es la bandera que está en mi corazón. Que está en mi corazón. Que está en mi corazón. A ver, levanta la bandera. Cristo es la bandera. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! 
nuestro auxilio, te pedimos Espíritu Santo que vengas a llenar este vaso de carismas para derramarlo sobre toda tu iglesia. Ven Espíritu Santo, nos abrimos a vos para que hagas con nosotros lo que quieras. Queremos sumergirnos Señor en esta corriente de gracia. Señor, aquí estamos todos nosotros con nuestro corazón abierto para que nos des esas gracias necesarias para edificación de tu iglesia. Por eso te clamamos que vengas Espíritu Santo y llévanos a navegar a aguas, aguas profundas. Espíritu, 
que salgas con todo el poder de mi espíritu a incendiar el mundo yo te envío como oveja en medio de lobos yo voy delante de ti Bendito sea Señor. Ábrenos Señor el entendimiento para que con esta prédica, con esta enseñanza, se abra nuestro corazón a todos los dones, carismas, virtudes, frutos pero especialmente a los carismas para poder servir en espíritu y en verdad a nuestros hermanos. Gracias, Señor, gracias. Amén. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hola, ¿cómo están, queridos hermanos y hermanas? Bienvenidos a esta quinta jornada de bendición en el que le estaré presentando el tema... Dios nos quiere sanos, soy el padre Martín Lampa de la diócesis de Quilmes y estoy muy contento de acompañarnos en este quinto y último día de esta maravillosa jornada de bendición en donde hemos experimentado el Espíritu Santo, el mover de Dios, el amor de Dios que siempre viene a bendecir nuestra vida. Para poder comenzar entonces con este tema que te quiero presentar hoy vamos a orar juntos, te invito a que podamos invocar el Espíritu Santo que se derrame en nuestra vida, en nuestro corazón y pueda hacer que la palabra entre de una manera nueva a nuestra vida. Por eso te invito a que cierres tus ojos conmigo y que podamos orar juntos. Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te doy gracias por reunirnos hoy en tu presencia. Te pido que derrames tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en cada persona que está mirando. Que tu Espíritu abra nuestra inteligencia, nuestro corazón, para que tu palabra pueda dar fruto abundante, que tu palabra sea de bendición, de sanación y de liberación. Toca nuestra vida de una manera especial en este día y que al escuchar podamos experimentar tu abrazo, tu amor y tu poder, que quiere restaurar y transformar nuestra vida. Te doy gracias, querido Dios, porque sé que así va a ser y te pido que derrames tu bendición abundante en todas las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidos una vez más a todos los que escuchan y los que están presentes en esta transmisión de Jornada de Bendición. Eh, para este tema, Dios nos quiere sanos, te quiero compartir un texto del libro del profeta Isaías, capítulo 35, 1 y siguiente, que dice Regocíngese el desierto y la tierra reseca, alégrese y florezca la estepa, si sí, florezca como el narciso, que se alegre y porrumpa en cantos de júbilo. Le ha sido dada la gloria del Líbano, el esplendor del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Dios, el esplendor de nuestro Dios. Fortalezcan los brazos débiles, robustezcan las rodillas vacilantes. Digan a los desalentados, sean fuertes, no teman, ahí está su Dios. Entonces se abrirán los ojos de los ciegos, y se destaparán los oídos de los sordos. Entonces el tullido saltará como un ciervo, y la lengua de los mudos gritará de júbilo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en la estepa. El páramo se convertirá en un estanque, y la tierra sedienta en manantiales. La morada donde se recostaban los chacales será un paraje de caña y papiros. Allí habrá una senda y un camino que se llamará Camino Santo, no lo recorrerán ningún impuro, ni los necios bajarán por él. No habrá allí ningún león, ni penetrarán las fieras salvajes. Por allí camara, caminarán los redimidos, volverán los rescatados por el Señor, y entrarán en Sion con gritos de júbilo, 
coronados de una alegría perpetua, los acompañará el gozo, la alegría, la tristeza y los gemidos se alejarán. Es palabra del Señor. Qué hermoso texto de Isaías 35 eh, que nos motiva en este día para poder meditar, pedir y orar que Dios nos sane, nos libere y nos restaure. El primer punto que te quiero compartir es este, ¿no? que Dios eh, nos creó para la plenitud, para el gozo y para la felicidad. Eh, esto es, lo podemos ver en el libro del Génesis, en donde en la armonía original el hombre vivía en comunión con Dios, vivía en comunión con el prójimo, vivía en comunión con la creación y en comunión consigo mismo. El proyecto original de Dios sobre el hombre es un proyecto de plenitud, de gozo y de felicidad. Pero, ¿qué pasó? Debido a la tentación y al pecado, eh, este proyecto queda en principio, en una primera instancia, queda como trunco, ¿verdad? Porque al entrar el pecado, eh, por la primera desobediencia del hombre, entra con el pecado la muerte, tanto física como espiritual, entra la enfermedad, eh, todos los problemas emocionales, bueno, y el pecado como causa de todos los males del mundo. Por eso es importante entender esto, que Dios no creó la enfermedad. La enfermedad es una consecuencia de la desobediencia original del hombre para con Dios. Cuando el hombre rompe esa comunión, entran todos los males eh, al mundo. Pero como Dios es un Dios de amor, es un Dios de bendición, un Dios que siempre quiere eh, entrar en comunión con vos, conmigo, dice Juan que él nos amó primero, Dios no se quedó de brazos cruzados al ver esta realidad y este error del hombre, sino que en su infinita bondad eh, tuvo un plan de salvación. Y como vemos en el libro del profeta Isaías, hay una promesa, hay una promesa de bendición, hay una promesa de salvación, hay una promesa de liberación. Y los profetas van anunciando esta promesa. Lo vemos aquí en Isaías que dice que en los tiempos mesiánicos el ciego verá, el tullido caminará y el mudo hablará. Cuando venga el tiempo del rescate, el tiempo de la manifestación divina, estos signos iban a acompañar este tiempo de salvación. También lo vemos reflejado en Isaías 61 cuando dice... Eh, en ese texto el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado y me ha consagrado por la unción a eh, dar la buena noticia a los pobres, a traer liberación a los cautivos y vendar los corazones heridos. Esa era la promesa de Dios, la promesa de un Dios que nos ama, de un Dios que te ama y nos quiere eh, ver plenos, ver felices y ver que el propósito de Dios que tiene para vos se cumpla. Por eso en esta promesa que los profetas anunciaron se hace presente en Cristo. Cuando Cristo, bueno, eh, empieza su ministerio público, vemos que cuando va a comenzar en el, la sinagoga, en Lucas 4, Jesús retoma este texto de Isaías en donde dice, lo lee, ¿no? Recuerdan, toma el rollo del profeta Isaías, lo lee y este mismo texto donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a vendar los corazones heridos, a traer liberación a los cautivos, a cambiar su ceniza por una corona, su abatimiento por el odio de la alegría, ¿verdad? Este texto precioso de Isaías. Y Jesús dice, este texto se ha cumplido hoy. En Cristo es el cumplimiento, Jesús es el cumplimiento de la promesa divina de salvación, de restauración, de bendición y de liberación. Amén. Y esto es muy importante. Cristo es el sí, es el amén de Dios, es la promesa de Dios para vos y para mí de poder volver a ese proyecto original de amor, de plenitud y de bendición. Por eso, una de las cuestiones esenciales que Jesús hizo, de hecho él mismo eh, lo vemos en, a, a través de los evangelios, que él dice eh, y define su misión, yo he venido para predicar, y sanar dolencias, enfermedades, liberar a los endemoniados y sanar al pueblo herido por el pecado, por las enfermedades, el eh, pueblo oprimido. Jesús dice, yo he venido para esto y esta es el cumplimiento de esa promesa de amor. Amén. Entonces, eh, ¿y dónde llega a esa plenitud? ¿A dónde llega la, eh, la plenitud de esa promesa? Y lo encontramos 
en la muerte y la resurrección del Señor. En la cruz del Calvario se eh, completa y llega a la plenitud la promesa del amor divino y la promesa de bendición, sanación y, liber y liberación. En la cruz del Calvario se da un maravilloso intercambio. ¿Y cuál es ese intercambio? Que Jesús muere en la cruz por amor a vos y por amor a mí. Cada gota de su sangre es la manifestación del amor de Dios. Como dice esta preciosa canción de Martín Valverde, no, no hay amor más grande que dar la vida por un amigo. Bueno, Jesús, porque nos ama, dio su vida, eh, dio todo para que nosotros volvamos a tener esta plenitud y esta bendición. En la cruz del Calvario se da lo que me gusta llamar un maravilloso intercambio. ¿Y cuál es ese intercambio? Jesús se hizo pecado para que nosotros tengamos gracia. Jesús se hizo enfermedad para que nosotros tengamos salud. Jesús se hizo esclavo para que nosotros tengamos liberación. Jesús se hizo maldición para que nosotros tengamos bendición. Esto lo dice el libro del profeta Isaías en el capítulo 53, que él cargó sobre sí nuestras dolencias y por sus llagas somos sanados. En la cruz del Calvario brota ¿no? de este corazón eh, traspasado sangre y agua, brota de la cruz del Calvario un torrente de gracia, un torrente de bendición y encontramos en ese torrente que nosotros podemos beber de esas fuentes de salvación. Podemos beber la sanidad, la liberación y la restauración que Dios quiere traer a tu vida y a la mía. Ahora bien, ¿cómo podemos eh, recibir estos beneficios que Jesús ya ganó por vos y por mí en la cruz del Calvario? Con su muerte, vence al pecado y en la resurrección, Él trae eh, derrota tres, tres cosas que nos traían enfermedad, dolor eh, y todos los males. ¿no? Cristo en la cruz, al morir y resucitar, vence definitivamente a la muerte derrota el pecado definitivamente y derrota a Satanás definitivamente. Esas son las tres victorias de la cruz del Calvario. Entonces, esta, esta plenitud, esta salud y esta victoria que Jesús gana en la plenitud de la promesa, que es la cruz del Calvario y la resurrección, hoy la quiere eh, compartir y la quiere derramar en tu vida a través de esta jornada, y a través de todo esto que estamos haciendo tan lindo. Ahora bien, ¿cómo podemos apropiarnos, hacer nuestra esas bendiciones que eh, podemos tomar a partir de la muerte y resurrección de Jesús? La clave es la fe, ¿verdad? Jesús, si leemos los evangelios, vemos que a todos los enfermos que él sanaba le decía, tu fe te ha salvado. Y Jesús, eh, otra cosa que siempre le decía, que se haga como has creído, ¿verdad? Lo que desata... Eh, el poder de Dios es la fe. Debemos entregarnos con fe, pedir con fe, confiar en Dios que Él tiene los recursos. Lo único que necesita es nuestra fe, la fe que hoy tengamos, ¿verdad? Eh, y esto es importante. ¿Cuál es la medida de la fe? La que vos tengas hoy. Con esa fe alcanza para poder recibir un milagro de parte de Dios. Esta fe nos hace descansar, ¿verdad? En esta promesa. Porque Dios sana porque Dios lo prometió. Eh, la sanación, la liberación y todas las bendiciones que Dios tiene para tu vida no es una cosa que nosotros lo pedimos por un propio gusto humano o por una ocurrencia nuestra, sino que cada vez que oramos y pedimos lo hacemos parados en las promesas de Dios. Y en la Biblia encontramos, te diría, miles de promesas de sanación. Desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento Jesús nos prometió en su palabra que iba a derramar sobre nosotros salud, bendición, abundancia y todos los bienes que, que Él quiere darnos porque nos ama ¿verdad? verdaderamente, nos ama profundamente, entonces quiere derramar eso. Eh, nosotros pedimos sostenidos en las promesas divinas y en esas promesas hallamos la fortaleza, la perseverancia y a medida que alimentamos ¿no? nuestra fe en las promesas de Dios, sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad, conforme a su palabra. No hay nada más poderoso que poder orar sobre las promesas divinas. Así lo hicieron, eh, vemos cómo Jesús desarrollaba su ministerio y él lo hacía con tantos enfermos, ¿no? por ejemplo la hemorroiza. Recuerdan que ella, cuando se acerca a Jesús, 
él lo toca, pero dice que iba pensando, con solo tocar su manto, quedaré sana. Y esta es una clave de fe. Cuando depositamos nuestra fe y nuestra confianza, sabemos, tenemos como una certeza interior que Dios va a obrar en nuestra vida. No por nuestros méritos, sino por los méritos de la cruz, por los méritos de la salvación, por los méritos de la redención que Jesús ya ganó por nosotros. La fe es como ese cable, ese enchufe que nos conecta y libera el poder del Espíritu Santo que está en nosotros para poder recibir todas esas gracias y todas estas bendiciones. Vemos eh, este principio de la fe en muchos pasajes del Evangelio. Yo te quiero recordar uno o dos para poder eh, bueno, crecer, no alimentar esta fe, esta expectativa de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, le dice a María, si tú crees, verás la gloria de Dios. Fíjate qué poderoso texto, ¿no? Eh, cuando eh, antes le dice que la fe hace que veamos eh, la gloria de Dios. Pues si yo creo, el muerto va a resucitar. Si yo creo, mi enfermedad va a sanar. Si yo creo, voy a recibir más de Dios. Voy a recibir mi milagro. Pero ¿cuál es la clave en que yo esté sostenido, apoyado y recostado en esta promesa? Si tú crees, verás la gloria de Dios. Después también Jesús en otra resurrección, en la hija de Jairo, también le dice al padre de la niña, no temas, basta que creas. Qué importante esto, ¿no? Necesitamos entregarle al Señor nuestros temores, nuestras preocupaciones y nuestras ansiedades para que nuestro corazón esté en paz y así podamos dejar que el Espíritu Santo fluya libremente. Muchas veces la ansiedad, la preocupación y el temor pueden ser una barrera que impide el fluir del Espíritu Santo. Entonces, sostenidos en estas promesas, en esta confianza que Dios quiere obrar lo mejor, le entregamos y echamos la, en la presencia de Dios todos nuestros temores. No temas, basta que creas. Y cuando Jesús le dice esto al Padre, después entran con la niña, le dicen talita cum, y la niña resucita. Qué belleza, ¿no? Qué hermoso. La fe es la que obra milagros. Y nuestra fe aumenta, se expande, se extiende a medida que vamos meditando, profundizando en estas promesas divinas y las vamos haciendo oración y nos vamos apropiando. Las hacemos nuestras hasta que esa promesa, las promesas de Dios van a generar una certeza en nuestro corazón de lograr de Dios. Y como tercer y último punto te quiero compartir que claro, todas estas bendiciones que Dios quiere darnos y regalarnos no son para nosotros. Dios nos sana ¿Para qué? Para que podamos servir, para que podamos amar y para que nos podamos santificar. Estos son las tres, eh, los tres propósitos de la sanidad divina. Que puedas ser santo, que puedas ser apóstol y que puedas crecer en comunidad. La sanación que Jesús nos, nos da no es solo para nosotros, para simplemente un bienestar personal, sino que la sanación es una manifestación del reino y hace que ese reino se extienda. Y una vez que nosotros recibimos esa sanación, eh, nos transformamos en discípulos, en seguidores y en servidores del Señor. Esto lo vemos en muchos de los eh, personajes bíblicos que al recibir sanación inmediatamente se pusieron al servicio. Entonces Dios te sana para el servicio, te sana para la santidad y te sana para que podamos construir comunidades de amor. Entonces, hermanos, bueno, abrámonos en, este, en esta quinta jornada de Dios nos quiere sanos a este mover del Espíritu Santo. Por eso ahora quiero invitarte a que podamos orar juntos, a que puedas ahí donde estás, eh, ponerte cómodo, cerrar los ojos, eh, vamos a tener una música que nos va a acompañar para orar juntos que puedas disponerte ¿no? con estas palabras, no temas, basta que creas, y si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces te invito, querido hermano hermana, que cierres tus ojos, que podamos orar unos minutos juntos al Señor, pidiendo que Él se manifieste en cada una de nuestras necesidades. Padre, te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, 
te pedimos que derrames más de tu Espíritu en este día, que tu Espíritu Santo nos llene una vez más. Por eso te invito a que digamos juntos, ven Espíritu Santo, llénanos Espíritu Santo, úngenos Espíritu Santo en este día, manifiéstate en cada vida, manifiéstate en cada familia, manifiéstate en cada corazón que esté escuchando esta charla. Ahora mismo, muévete Espíritu Santo con poder, llenando cada corazón, llenando cada familia, llenando cada vida de tu gracia, de tu amor y de tu presencia. Por eso, en virtud de tus promesas, querido Padre Dios, quiero pedirte que ahora toques a cada hermano y a cada hermana, que rompa sus cadenas ahora mismo, rompe las cadenas de odio, las cadenas de amargura, las cadenas de resentimiento, quebranta ahora las cadenas de depresión y angustia, de soledad y de aislamiento. Ahora, Espíritu Santo, muévete en cada corazón, rompiendo toda obra del enemigo, toda maldición, toda obra del mal, todo trabajo, pacto, hechizo sea roto en el poder de la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque sé que lo estás haciendo. Cada persona sea libre ahora mismo al escuchar eh, esta oración. En el nombre de Jesús te pido que con la espada del Espíritu Santo deshagas toda obra del enemigo en la vida de nuestros hermanos y hermanas. Deshace toda tiniebla, toda preocupación, toda obra del mal, trayendo angustia, soledad y depresión. Ahora sean rotas en el nombre de Jesús. Rompe ahora esas cadenas, deshace las maldiciones, deshace las obras de maldad en la vida. Decretamos y declaramos un tiempo de libertad y de bendición en cada vida y en cada persona. Gracias Dios mío porque sé que lo estás haciendo. Bendito y alabado sea Jesús. Te pido también Dios mío que puedas ahora mismo tocar el corazón. Vos dijiste que venías a vendar los corazones heridos. Por eso que tu amor fluya ahora en cada corazón que esté escuchando. Sana nuestro corazón herido, Señor. Nuestro corazón duro. Nuestro corazón reseco. Tal vez nuestro corazón, Señor, es como una tierra sedienta, árida, sin amor. Por eso, grabrote tu agua viva en cada corazón, trayendo vida, trayendo sanidad trayendo restauración. Padre bueno y misericordioso, sana nuestro corazón de toda angustia, de todo dolor, de toda falta de amor. Llena ahora mismo con tu amor toda carencia. Toda falta de amor sea llenada ahora mismo por tu Espíritu Santo. Sana todo abandono, todo rechazo, Sana todas las heridas que han dejado nuestros padres en nuestro corazón, la ausencia de padre y madre, todas esas carencias, esos baches que ahora mismo sean llenados por tu amor. Gracias Señor, sana nuestras emociones, venda nuestro corazón, arranca el abatimiento de nuestro corazón, el luto, las pérdidas y danos un corazón lleno de gozo, un corazón lleno de alegría. Un corazón lleno de plenitud, por el fuego de tu Espíritu Santo que ahora se derrame en cada vida. Gracias Jesús, porque sé que tu mano se está moviendo poderosamente. Y por último, Señor, te pido que toques los cuerpos. Sana toda enfermedad física ahora mismo. Te pido que toques todo tumor de cáncer, que sanes el cáncer en los cuerpos. Te pido que sanes toda dolencia física en virtud de tu promesa y de tu palabra y de tu poder, Señor. Haz tu obra en cada hermano y hermana que está enfermo. Sana los pulmones. Sana, Dios mío, todo el sistema respiratorio. Sana, Señor, todo el sistema digestivo. Sana de úlceras, acidez. Toca los cuerpos, Señor. Extiende tu mano. Y que se realicen curaciones, milagros y prodigios en el nombre de tu santo servidor Jesús. Gracias Dios mío, bendito y alabado sea tu nombre, porque sé que estás haciendo tu obra. Te pido que sanes los huesos, endereza columnas, toca Señor artrosis, artritis, trae salud a los huesos resecos y 
trae vida a todos los huesos resecos. Y por último toca nuestra mente, Señor. Sánanos de toda migraña, dolor de cabeza. Toda enfermedad mental la ponemos en tus manos, Señor, sabiendo que tú tienes poder. Gracias, Señor, por hacer tu obra en estas distintas jornadas. Te alabo y te bendigo. Eh, tú eres un Dios de poder y de bendición. Santo, santo. Santo por toda la obra que vas a hacer. Y te invito, hermano, que para terminar podamos alabar juntos al Señor. Bendito sea, santo es tu nombre. Toda la gloria es para ti, Jesús. Bendito y alabado seas. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Rey de reyes y Señor de señores. En acción de gracia por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor. Bendito y alabado seas. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Bueno, muchas gracias, queridos hermanos y hermanas, por estar ahí. Espero que este quinto encuentro haya sido de mucha bendición. Los invitamos a que puedan dejarnos sus testimonios en los comentarios, en las redes sociales, dando la página de Facebook, de YouTube, en todas las redes, contándonos cómo han vivido y qué han experimentado en estas cinco jornadas de bendición. Bueno, espero que Dios los bendiga, que puedan dejar su testimonio y bueno, nos estaremos reencontrando eh, en otra, seguramente en otra oportunidad. Te dejo también mis redes sociales para que puedas seguirme y puedas contarme los testimonios de esta oración en Facebook, arroba Martín Lampa OK y en Instagram también, arroba Martín Lampa OK y en YouTube también, Martín Lampa OK. Siempre es lo mismo, ¿no? Tanto para YouTube, Instagram y Facebook, Martín Lampa OK. Gracias hermanos, gracias a la invitación de los hermanos de la Arquidiócesis de Buenos Aires. Que Dios los bendiga y para terminar les doy mi bendición. Que el Señor esté con ustedes y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo y hasta luego. Chau, chau. Porque sabemos que cuando cerramos los ojos nos encontramos con vos, amado de nuestra alma. Y conviertes todo lo, nuestro interior en esos ríos de alabanza y de adoración a un Dios tan bueno y tan grande como vos.
levanta tus manos de adoración. Recibelo, 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 Señor, recibelo, recibelo. Por eso levanta tus manos y dile que es un río de alabanza, que hoy entre en tu vida y que la cambie para siempre, que encuentres en tu vida anhelos de encontrarte con el amado, con el dueño del castillo interior. Para ir, 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 ir